Ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble! Bob Arum, le promoteur de Jared Anderson, a dit son boxeur peut s'imposer comme le meilleur poids lourd américain en 2022 et qu'il finira par être le meilleur de toute la catégorie des poids lourds. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un boxeur professionnel américain de la catégorie des poids lourds. Il a 22 ans, il est né le 16 novembre 1999 à, dans l'Ohio aux états unis Il s'appelle Jared Anderson. Il détient actuellement le titre junior NABF des poids lourds et ce depuis octobre 2021. En tant qu'amateur, il a remporté le championnat des états unis en 2017 et 2018. Il est aujourd'hui le grand espoir de la catégorie des poids lourds. En amateur, il a 28 combats. Il a fait 68 rounds. Il a gagné 23 fois, 3 KO et il a perdu 5 fois. Actuellement en boxe professionnel, il est une pro, hein. il a 11 combats et tenez-vous bien, il a 11 KO. Il est classé 14 e sur 361 poids lourds, donc je disais il est dans la catégorie des poids lourds, 14 e sur 361 aux états unis Et au niveau mondial, il est classé 54 e Il a... Le ratio de KO, bien sûr, puisqu'il a 11 combats, 11 KO, le ratio de KO de 100%. Karen Anderson est surnommé Big Baby en référence au fait qu'à 14 ans, il pesait 73 kg pour 1m60. Le gamin enrobé a connu une poussée de croissance express pour devenir à 18 ans un colosse d'1m95 et 92 kg. Il a été repéré par Darry Riley, un honnête boxeur pro, devenu dénicheur et formateur de talent, tel que l'invaincu superplume Albert Bell ou encore Tyler McGrady, qui vient de s'incliner face à Carl Frampton. Riley a rapidement décidé les aptitudes de Garrett Anderson et les succès sont arrivés. Il faut savoir que Garrett Anderson est un gaucher naturel, mais il évolue en droitier. Sa boxe offensive est inspirée par la technique d'André Ward pour lequel il éprouve la plus grande admiration. Son gamme est un modèle du genre, ses déplacements, sa rapidité de bras sont également ses points forts. Comme Ward, Garrett Anderson dit « Big Baby » maîtrise le changement de garde et l'utilise à merveille. L'américain est très perfectible en défense où il prend encore des coups par inexpérience ou précipitation. Aujourd'hui, Jared Anderson avoisine les 106 kg, mais il y a fort à parier qu'il se situera aux alentours des 110 kg lorsqu'il parviendra à maturité physique. Il faut savoir que Jared Anderson n'est pas un phénomène comme a pu l'être Mike Tyson au même âge, mais sa précocité et sa marge de progression sont telles qu'il nous semble intéressant de parier sur ce gun. Les qualités du jeune américain sont parvenues jusqu'aux oreilles de la team de Tyson Fury et il fut l'un des sparring attitrés du roi des gitans lors de la préparation, lors de sa dernière préparation pour le titre WBC. Une chose est sûre, Jared Anderson est le boxeur à suivre aujourd'hui et non seulement il faut le suivre, mais Garrett Anderson a également relancé un peu la catégorie des poids lourds. Et la concurrence s'annonce très rude dans cette catégorie. On n'a jamais eu autant de bons boxeurs en poids lourd depuis de nombreuses années. Voilà ce que je pouvais dire sur Garrett Anderson. Je voulais en parler. 
Je vais aussi parler de Frank Sanchez qui est un boxeur également qu'il faut suivre. En tout cas, Jared Anderson est sur la pente ascendante. Merci d'avoir suivi ce podcast. Prenez soin de vous, de vos familles. A très vite. Vive la boxe.